അകന്ന് സംശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ റഹ്മാനെ പടച്ചറമ്പെ കറകളഞ്ഞ ഈമാനും കരുത്തുറ്റ തത്വയും മനസ്സമാധാനം സമ്മാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാനസിക നിലവാരവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാനമായി നൽകണമേ തമ്പുരാനെ ദുനിയാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് ആഹ്റത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് രണ്ടു ലോകത്തും ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ആനന്ദകരമായ ആഹ്ലാദകരമായ സന്തോഷ നിറഞ്ഞ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുക്കി തരേണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക അവശതകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കിത്തരണമേ തമ്പുരാനെ സാമ്പത്തികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും സന്തോഷവും പറക്കത്തും സമാധാനവും നീ ഒരുക്കി തരണമേ തമ്പുരാനെ നിന്നരായി മറത്തിതരായി പീഡിതരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ മർത്തിത ജനകോടികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെയും നീ മോചനം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണമേ അള്ളാഹ് അവർക്ക് നീ സമാധാനവും വിജയവും നൽകേണമേ തമ്പുരാനെ മുസ്ലിം കുമ്പത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്ത് ആത്മാഭിമാനം നീ ഉയർത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പരേതരായ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അവർക്കൊക്കെയും നീ മഹുഫുരത്ത് നൽകേണമേ അള്ളാഹ് അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും മാപ്പ് കൊടുക്കേണമേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ കബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗീയ ജീവിതമാക്കി കൊടുക്കേണമേ റഹ്മാനെ കബറിൽ അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകേണമേ തമ്പുരാനെ നാളെ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കി വെച്ച ഇഷ്ടദാസന്മാരെ പാർപ്പിക്കുന്ന ജനത്തിൽ ഫിറുദൗസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവർക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാനും പാകത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഫിറുദൗസിൽ സംഗമിപ്പിക്കണമേ റഹ്മാനെ ആമീൻ റഹ്മത്തിക്കയാഹ്മീൻ പ്രിയമുള്ള മുഹ്മിനീങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ ഷനുമില്ലാത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് ദുനിയാവിലും ആസരത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടു ലോകത്തും സമാധാനമുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകളിലൂടെ ഇവിടെ വിവരിച്ചു ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർഹാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തോടുകൂടെ വിളിച്ചു ഉണർത്തിയ അള്ളാഹു ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഫ്സ് മുത്തുമ ഇന്ന എന്ന ആ മണ്ഡലത്തിൽ നാം ചെന്നെത്തുമ്പോഴാണ് ഇരു വീട്ടിലും നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടെത്താൻ എന്താണ് മാർഗം എന്നതാണ് നാം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു തമാശയായി കാണരുത് പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു തമാശയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മുത്തുമ ഇല്ല മുത്തുമ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കളിയാക്കിയാൽ എന്നെ അല്ല പരിഹസിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വരെ ഔട്ടാവും വിശുദ്ധ ഖുറാനാണ് എന്ത് രസമൊത്തുമായില്ല എന്നൊക്കെ കവലയിൽ ഇരുന്ന് വാചകം അടിക്കുമ്പോഴേ അത് ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ ആവൂല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ പ്രയോഗത്തെയാണ് നിസാരവൽക്കരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണത് തമാശക്ക് പോലും ആണെങ്കിലും തമാശക്കാണെങ്കിൽ പോലും അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ എടുക്കണം 
ആ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ എന്താണ് വഴി എന്നതാണ് നാം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള മാർഗം ടെൻഷൻ വരുന്ന വഴി കണ്ടെത്തി ദുഃഖങ്ങളും മനപ്രയാസങ്ങളും കടന്നു വരുന്ന വഴികൾ കണ്ടെത്തി ആ വഴികളെ കടക്കണം ദുഃഖങ്ങളും മനപ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുമരുന്ന് കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ടെൻഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇങ്ങനെയാണ് മുത്തുമയിന്മയിൽ ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കുക ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു വഴിയും അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയും നാം വിശദമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും മേലെ ആഴ്ചയും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മിൽ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നീറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീറലുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഒരുപാട് ഭയങ്ങൾ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ നമ്മിൽ പല ആളുകളും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് അനാവശ്യ ഭയങ്ങൾ ആശങ്കകൾ കാരണമായിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഭാവി എന്താകും ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ എങ്ങനെ പോറ്റും എനിക്ക് ഒരു വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ഈ തകർന്ന് വീഴ വീണ് പോകാറായ എൻ്റെ വീട് ഒന്ന് നന്നാക്കി കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തും അവർക്ക് എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകും ഇക്കാലത്ത് വായിച്ച ചിലവുള്ള ഇക്കാലത്ത് എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചയക്കും എങ്ങനെ എവിടെന്ന് എന്നിത്യാദി ചിന്തകൾ മനസ്സിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാവുകയാണ് തികഞ്ഞ ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരില്ല വന്നാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയും മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി അസീസ് തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയമാണ് പോയന്റാണ് എടോ നീ എവിടെന്ന് എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയല്ലടാ നിന്റെ ഈ മാൻ പൂർണ്ണമല്ലേറാം എവിടെന്ന് കിട്ടും പണം എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ എവിടെന്ന് വരും പണം എന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എങ്ങനെ കൈഫ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നിത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ മാറാപ്പുകളുടെ മാറാപ്പുകൾ വാണ്ടക്കെട്ടുകൾ പേര് നടക്കുന്ന മനുഷ്യ നീ അന്ന എന്റെ അടിമയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നീയും ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഈ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളും മാത്രമുള്ളു അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ സ്ഥാനമുള്ളത് പ്രായമല്ലോ ഇനി എപ്പോഴാണ് ആവോ എനിക്കൊരു വീട് കിട്ടുന്നത് നീ മതയെ തേടുന്ന തെരുവ് തണ്ടിയാൻ നീ അമ്മ എന്റെ അടിമയല്ലട ഒരു മുമ്മിനിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങളും കാരണത്താലുള്ള അസ്വസ്ഥതയും സത്യവിശ്വാസിക്ക് തികഞ്ഞ ഈമാനുള്ള മുമ്മിനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ കാരണത്താൽ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കാരണത്താൽ പലരും ടെൻഷനിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ മുകളിലുള്ള ആളുകളും ടെൻഷനാകുന്നത് ഇത്തരം ഭയങ്ങൾ ആശങ്കകൾ കൊണ്ടുള്ള ടെൻഷനാണ് നീ വല്ലപ്പോഴും മനസ്സിനകത്ത് വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആ അള്ളാനെ ഇതങ്ങട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം അതൊക്കെ അള്ളോ തരുമ്പോ കിട്ടും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു മിനിമം സമാധാനത്തിൽ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ വരും കെട്ടിയോള് അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ആ പുള്ളക്കളി വെച്ച് അടക്കുകയ
മോൾക്ക് പതിനെട്ടായി സർക്കാരിന്റെ കണക്കിലും കെട്ടിച്ചു വിടാനായി വീടുണ്ടോ ആഭരണമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കളിയായി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇതാണ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ശരീരം ഹീറ്റാകാൻ തുടങ്ങും ഉറക്ക് വരാതെയാകും ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കിട്ടാതെയാകും അകാല നര ബാധിച്ചു തുടങ്ങും ആരോഗ്യം ഡാമേജ് ആകും ഒക്കെ സത്യമാണ് ഇസ്ലാമൻ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹമേ ഇന്നൽ ഹുമോമ തീർച്ചയായിട്ടും മനോദുഃഖങ്ങൾ ടെൻഷനുകൾ മാനസികമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കേടുവരുത്തും ബലഹീനമാക്കും അകാല നര വരുത്തും നിന്റെ മുടി ഇരുപത്തൊമ്പതിലും നാൽപ്പതിലും ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് നരച്ചു പോകും ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ടെൻഷനുകൾ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ആശങ്കക്ക് വകയില്ലാത്തതിൽ പോലും ഭയത്തിന് ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതിൽ പോലും വകുപ്പില്ലാത്തതിൽ പോലും നാം അസ്വസ്ഥരാവുകയാണ് പേടിച്ചു പോവാണ് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും പേടിച്ചു പോകാം ഉദാഹരണം കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് കലാലയത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥിയായ കുഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തിട്ട് അസ്വസ്ഥയാവുകയാണ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് നിന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞങ്ങാനും വെളിയിലിറങ്ങി വല്ല തോട്ടിലോ കുളത്തിലോ ചാടിയാൽ കുഞ്ഞു സുരക്ഷിതനായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട് ടീച്ചറെ മുന്നിലുണ്ട് ഉമ്മ ആരോഗ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയും മഴയും കാറ്റും വരുന്നു പഠിച്ചവനെ എന്റെ കുട്ടി ഗ്രൗണ്ടിലാണോ അതോ ബസ്സൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വാസ്ഥ്യമാണ് കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ സുരക്ഷിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ നീറ് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന പിതാവ് ചിന്തിക്കാണ് പഠിച്ചവനെ ഹൈവേ വക്കല് മെയിൻ റോഡിന്റെ ഓരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഞാൻ നല്ല ഉറപ്പുള്ള ബന്ധസ്ഥായ നല്ല മതിലും ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ശ്രദ്ധ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ എന്റെ എളിയ കുഞ്ഞ് എങ്ങാനും ഗേറ്റ് തുറന്ന് റോട്ടിലിറങ്ങിയാൽ മലക്കുൽ മൗത്തിലെ കൂടെ കൂട്ടി ഓടുന്ന ടിപ്പറുകളുള്ള കാലമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങാനും വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ ഒരു ഞെട്ടര ഒരു പ്രശ്നമില്ല കുഞ്ഞു ഉമ്മാനെ പഠിത്തത്തില്ല ആലോചിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ മൈൻഡിൽ കയറി വരുന്നുണ്ടാവും ഇതിന് സമാനമായ പലതും ഇങ്ങനെ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് വകയില്ലാത്ത ടെൻഷന് വകയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വിദൂര വിദൂര സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നടക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും നാം അസ്വസ്ഥരാവുകയാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് കുന്നുകൂട്ടി പർവ്വതീകരിച്ച് മനസ്സ് ഉറക്കം ശരിയാവൂല സുഖല്ല ലൈഫിനെ ഇതൊരു പ്രശ്ന ഇതിനെന്താ പരിഹാരം ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവശതകള് അതേ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനോവേദന ഈ നിലക്ക് വരുന്ന ടെൻഷൻ എന്താണ് പ്രതിവിധി പരിഹാരം ആലോചിക്കണം പേടിയില്ലാത്ത ഒരു ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിലക്ക് പേടി ഉണ്ടാവും ജീവിത കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം കാര്യം പേടി ഉണ്ടെങ്കിലും മക്കളെ കാര്യത്തിൽ പേടി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പേടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഈ ഭയത്തെ മാറ്റാൻ ഈ ഭയാശങ്കകൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് എന്താണ് ആ പരിഹാരം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല റബ്ബുൽ ലാലമീനായ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അടുത്തറിയുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റബ്ബുൽ ലാലമീനായ അള്ളാഹുവിനെ അടുത്തറിയുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുക 
ഫാത്തിഹ പഠനത്തിൽ അൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആ റബ്ബുൽ ആലമീൻ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സർവലോകങ്ങളെയും പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ് എന്നെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എനിക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്ന സനാഥത്വ ബോധം ഞാൻ അനാഥനല്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പടച്ചു പോറ്റുന്ന റബ്ബ് അവൻ റബ്ബുൽ ആലമീനാണ് അവൻ എനിക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്ന സനാഥത്വ ബോധം മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത നൽകും റബ്ബുൽ ആലമീൻ അതൊരു വല്ലാത്ത കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ോകങ്ങളെയും ദൃശ്യലോകങ്ങളെയും അദൃശ്യലോകങ്ങളെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും ഈ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുക പ്രശ്നം തീരും പ്രശ്നം തീരും ഈ നിരക്ക് വരുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നത് റബ്ബുൽ ആലമീനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഫാത്തിഹ ശരിക്കും ഓതിയില്ല ഫാത്തിഹ ശരിക്കും ഓതിയില്ല ഫാത്തിഹ ശരിക്കും ഓതിയാൽ റബ്ബുൽ ആലമീനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ആയത്തൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓതേണ്ട വിധത്തിൽ ഓതുമ്പോ റബ്ബുൽ ആലമീനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും റബ്ബുല്ലാലമീനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരം അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഭയം അവൻ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞാൻ എന്താകും നാളെ എന്താകും വീട് എന്താകും പുള്ളർ എന്താകും ഫുഡ് എന്താകും കടം എന്താകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ഇങ്ങനെ അലട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചിന്ത എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഷാജ് അവന്റെ പാർട്ടിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഇതൊക്കെയും എന്ന് അള്ളാ വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് പിഷാജ് അവന്റെ മിത്രങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്ക് അവന്റെ അനുയായികൾക്ക് മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ മുഖ്മിന് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാന്റെ അടുതായ സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഒരൊറ്റ പേടി ഉണ്ടാവുള്ള പടച്ചാല പേടി അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല പിശാചി ഇട്ടുകൊടുക്കും നന്മകൾ തടയാൻ വേണ്ടി അവന്റെ പേടിപ്പെടുത്തലിൽ പേടിപ്പിക്കലിൽ പെട്ടുപോകും കുടുങ്ങിപ്പോകും അവിശ്വാസികൾ മുനാഫികുകൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും ഈ മാനിൽ പുഴുക്കുത്തുള്ള മുസ്ലിമീകളും കുടുങ്ങിപ്പോകും പിശാചിന്റെ പേടിപ്പിക്കലിൽ ഈ മാനിൽ പുഴുക്കുത്തുള്ള മുസ്ലിമീകളും കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്തിനാ പിശാജ് പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ പേടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ലോക ജീവിതവും നരകാക്കണം പരലോകം നരകാക്കണം അതാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്താകെ അസ്വസ്ഥരായി ഇടങ്ങാറായി അങ്ങനെ ഗതി കെട്ട് ഇമാൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയിട്ട് പരലോകത്ത് നരക ഇതാണ് അവന്റെ അജണ്ട നന്മകൾ തടയാൻ വേണ്ടി അവൻ ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദാനം ചെയ്യാൻ സ്വതത്ത ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് പിശാജ് വന്ന് പേടിപ്പിക്കും ഒരു ദാനം ചെയ്യാൻ നാം പ്ലാൻ ഇടുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിനകത്ത് കയറിയിട്ട് പിശാജ് പേടിപ്പിക്കും ഏയ് കൊടുക്കല്ലേ തീർന്നു പോകും സാമ്പത്തിക മാന്യകാലമാണ് വരുമാനങ്ങളൊക്കെ സ്തംഭിക്കാൻ പോവാണ് നീയും ഫാമിലിയും പട്ടിണിയിലാവും കൊടുത്തു പോകരുതേ പേടിച്ചു പേടിച്ചതോടു കൂടെ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത് പലരും ഇങ്ങനെ ഓഫറൊക്കെ ചെയ്യാലോ ഇത്ര ലക്ഷം തരാം അതിനോ ഇതും തരാം പിന്നെ കാണങ്ങനെ റിവേഴ്സ് പിന്നെ കിട്ടൂല കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ പിന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ എന്റെ മെനക്കേട് അതിന്റെ പിന്നിൽ നടത്തേണ്ടി വരും ഇതെന്താ കാരണം ഇബ്രീസ് ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ചടാ കോടാന കോടി ബാങ്കിലുണ്ട് എത്ര കോടി ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം തീരൂലേ എന്താണ് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിശാജ് ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി 
കൊണ്ടിരിക്കും സാമ്പത്തികമായ മാന്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് തിന്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കും പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാ ഒരു ധർമ്മ സമരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ നബി തങ്ങളെ കാലത്ത് സ്വഹാബത്ത് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ അവൻ വന്നു സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പേടിപ്പിക്കാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്തെ അവൻ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ രൂപം കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഭാര്യയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുന്നു ദേ ഇവൾ വിധവയാകാൻ പോവാണ് നിന്റെ മക്കൾ അനാഥരാകാൻ പോവാണ് രണാങ്കണത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തിരിച്ചു വരുമെന്ന ഉറപ്പുള്ള യാത്രയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അപകടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കുന്നു അതോടെ മരിക്കാതെയുള്ള എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതം നഷ്ടമാകുന്നു പേടിപ്പിക്ക ഇങ്ങനെ പിശാജ് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്തങ്ങൾ തടയുന്നു നന്മകൾ തടയുന്നു ഇത് പിശാജിന്റെ അജണ്ടയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ തടയുന്ന തടയലിൽ പെടാതെ പിശാജിന്റെ പേടിപ്പിക്കലിൽ പെട്ടു പോകാതെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് റബ്ബുല്ലാലമീനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പടച്ച റബ്ബ് എന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പിശാജിന്റെ ഭീതിപ്പെടുത്തലിൽ പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും മറുപാർട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാകും എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ചരിത്രം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ചരിത്രത്തെ ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാ ചരിത്രം ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം പത് ഒരു ബദൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് റമദാൻ പതിനേഴിൽ നടന്ന ബദൽ വേറൊരു ബദൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബദലിന്റെ ചരിത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തഞ്ച് ആയത്തുകളിലൂടെ ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യം ചെകുത്താൻ വന്ന് പേടിപ്പിക്കും ആ പേടിപ്പിക്കലിൽ പെട്ടവര് ഇവിടെ ഹലാക്കായി ആഹ്ലത്തിലും ഹലാക്കായി അവന്റെ പേടിപ്പിക്കലിൽ പെടാതെ പടച്ചവനെ ഓർത്തിട്ട് മാറി റബ്ബുല്ലാലമീന്റെ കൂട്ടരിക്കുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയും രക്ഷപ്പെട്ടു പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു ഏതാ ഈ രണ്ടാം പതർ ഒന്നാം പതർ നമുക്കറിയാ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഐതിഹാസിക സമരം യൗമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ പോലും പരിചയപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ച അതിമഹത്തായ സമരമുഖമാണ് ബദർ ആ ബദറിലേറ്റ പരാജയത്തിന് പ്രതികാരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കണക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറേശീപട ഉഹുദിന്റെ ഭാഗത്തെത്തി ഉഹുദിലേക്ക് സത്യവിശ്വാസികളെ വെല്ലുവിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധമായ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന യുദ്ധമാണ് ഉഹുദ് യുദ്ധം തങ്ങളുടെ ഒരു ആജ്ഞ അവഗണിച്ചതിന്റെ തിക്തഫലമായിട്ട് ബദറിൽ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഉഹുദിൽ ഈ ഉഹുദിൽ തോൽവി വന്ന് പരാജയപ്പെട്ട് ഉഹുദ് പോർക്കളം വിട്ടുപോരുന്ന സമയത്ത് മക്ക നേതാവ് അബു സുഫിയാൻ അടുത്ത വെല്ലുവിളി നടത്തി ദേ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പകരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു പകരം പോരാ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചത് ബദറിൽ വെച്ചാ അടുത്ത വർഷം ഈ സമയം ബദറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുമുട്ടണം ഒരു തവണ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഏത് മണ്ണിൽ വെച്ചാണോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചത് ആ മണ്ണിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഈ കൊല്ലം ബദറിലേക്ക് വാ അബു സുഫിയാൻ മക്ക നേതാവ് വെല്ലുവിളിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് ഉഹുദിന്റെ യുദ്ധക്കളം വിട്ടുതിരിയുന്ന നേരത്ത് പറയപ്പെട്ട വർഷം സമയമെത്തിയപ്പോ മക്ക ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൽ എരിപിരി കൊള്ളുന്ന കാലമാണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടത്ര പണമില്ല അതുപോലെ ധാന്യമില്ല മക്കക്കാർ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് തീരുമാനിച്ച ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം കാരണത്താൽ തന്നെ മക്കക്കാർക്ക് യുദ്ധത്തിനുള്ള ആവേശമില്ല ധൈര്യമില്ല ഉത്തേജനമില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പറ്റൂല പിന്മാറിയാലത് നാണക്കേടാണ് 
തോറ്റു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് അവരൊരു ഗൂഢതന്ത്രം മെനഞ്ഞത് ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യോഗം കൂടിയിട്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്നിട്ട് കള്ള പ്രചരണം നടത്തുക എന്താ കള്ള പ്രചരണം കുറേശികൾ വൻ സെറ്റപ്പിലാണ് മുമ്പ് ബദറിലേക്ക് വന്ന അത്ര ഭടന്മാരല്ല ഉള്ളത് ഉഹദിലേക്ക് വന്ന അത്ര ഭടന്മാരല്ല ഉള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഇരട്ടി സൈന്യവുമായി സർവായുധങ്ങളുമായി വൻ സെറ്റപ്പിലാണ് മക്കക്കാര് എന്ന് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് കള്ള പ്രചരണം നടത്തുക സത്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പോലും ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ക്ഷാമമാണ് മക്കയിലുള്ളത് അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭീതിപ്പെടുത്തി പിന്മാറ്റിയാൽ ഭീരുത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി അബൂ സുഫിയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രം വരല്ലേ മക്കയിൽ നിന്ന് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മുഷിരിക്കിനെയാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം അബൂ സുഫിയാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് അയാൾ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് മദീനത്തെ യഹൂദരി കവട വിശ്വാസികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ കള്ള പ്രചരണം കിട്ടു നടത്തി ആ കള്ള പ്രചരണം കുറേശ യേശു ബദറിലേക്ക് അബൂ സുഫിയാൻ വെല്ലുവിളിച്ച സമയം എത്തിയപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ബദിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോ അത്ര ആവേശകരമായ ആശ്വാസകരമായ മറുപടിയല്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് അവരിൽ ചിലർ ചെറിയൊരു പ്രയാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു നബിയെ ഉഹതിൽ നല്ല അടി കൊണ്ട ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ലത് ഇപ്പൊ വേണോ ുംണാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വൻ ജന ജനാവലിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന് മൊത്തത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരോട് പുണ്യനബി പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ബദറിലേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് തനിച്ചു പുറപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആരും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോകും അപ്പൊ അത് കാര്യമാണ് സ്വഹാബത്ത് ചടപുടൻ എഴുന്നേറ്റു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ധീരന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ധീര ജവാന്മാർ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ല അങ്ങ് ഒറ്റക്ക് പോവുകയോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് ഈ വർഷം വേണോ എന്നൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പട്ടാളത്തെയും കൂട്ടി നബി തങ്ങൾ ബദറിലെത്തി ആ സമയം മക്കയിൽ നിന്ന് അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പട രണ്ടായിരം പടന്മാരുമായിട്ട് മക്ക കുറേശികൾ അവരവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു മക്കക്കാര് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം അവർ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പയ്യ പയ്യെ പത്ത നാനൂറ്റി ചില്ലറ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഏതായാലും ഉണ്ടാകും മക്കയിൽ നിന്ന് ബദലിലേക്ക് അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു ഉഷിരിക്കീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭീതി നിറച്ചു ഭയം ഇട്ടു കൊടുത്തു രണ്ട് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞതേ ഇക്കൊല്ലം യുദ്ധത്തിന് അത്ര പറ്റിയ സമയമല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊല്ലം നോക്കാം ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകാം അവർ ആ പാതി വഴിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി നബിതങ്ങളും സഹാബത്തും ബദറിൽ അവരെ കാത്ത് എട്ട് ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടി ബദറിൽ ഈ എട്ട് ദിവസം അവരുടെ വരവ് കാത്തിരുന്നു യുദ്ധമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോഴാണ് ആ വഴിക്ക് പല കാഫില സംഘങ്ങളും കച്ചവട സംഘങ്ങളും കടന്നു വന്നത് അവരുമായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി എന്ന സ്വഹാബത്ത് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഒരു വലിയ ലാഭം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ബദിൽ വെച്ചുള്ള ബിസിനസ്സിലൂടെ അങ്ങനെ മക്കക്കാര് പാതി വഴിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോഴാണ് എട്ട് ദിവസം അവിടെ തങ്ങിയ നബിയും സ്വഹാബത്തും മദീനയിലേക്ക് ബദലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് ഈ സംഭവം ചരിത്രം അടിവര ഇട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഫലിൻ <laughs> 
alim inna ma dhalikum ash-shaytan yukhayyifu awliya അവരോട് പിന്തിരിപ്പൻ നയം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കള്ള പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജനസംഘം വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നാസ അത് ജമഴുലക്കും മക്കയിലെ കുറേശി പട നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി സർവായുധങ്ങളും വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ശക്തരായിട്ട് അവർ സംഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ നിന്നുള്ള കള്ള പ്രചരണം മദീനത്ത് വ്യാപിച്ചപ്പോൾ കാല ലഘുമുന്ന ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നാസ അത് ജമഴുലക്കും നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രു പട സംഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് കരുതിയിരിക്ക പേടിച്ചോളൂ ഉടനെ തലണ്ടാവൂല മക്കൾക്ക് പാപ്പണ്ടാവൂല കെട്ടിയോൾക്ക് ഭർത്താവുണ്ടാവൂല പക്ഷവും പേടിച്ചോളൂ കുറേശി പണം നല്ല സെറ്റപ്പോട് കൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈമാന അവരെ ഈമാൻ കൂടി എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു പേടി വന്നില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ ഈമാൻ കൂടുക നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് മരണം അതൊരു മരണം നടന്നതിന്റെ ഉള്ള ഈ മൂല കുറയാ ചെയ്യാ സാമ്പത്തികമായി ഒരു ഞെരുക്കത്തിലെത്തിയാൽ ഉള്ള ഉള്ള ഈ മാം കൂടുതൽ കുറയാ ചെയ്യാ വേണ്ട ഒരു തലവേദന ഒരു പല്ല് വേദന രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പല്ല് വേദന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പൊക്കെ അടച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വേദനക്കുള്ള ഗുളികയില്ല ആ നേരം വെളുത്തോളം ഈ മാം കൂടുതൽ കുറയാ ചെയ്യാ പണ്ടാടങ്ങിയ ഒരു പല്ല് വേദന കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും രക്തസാക്ഷികളായി പോയ രണഭൂമിയാണ് ഒരിത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ സമയമായിട്ടില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഉഹുദിലേക്ക് വന്ന പട്ടാളത്തെക്കാൾ അധികം പട്ടാളം അതാ വരുന്നു പേടിച്ചോളൂ എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ വാർത്ത അവരറിഞ്ഞപ്പോ കള്ള പ്രചരണം അവരെ ചെവിയിലെത്തിയപ്പോ കള്ള പ്രചരണം നമുക്കറിയില്ല ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് അവർക്ക് ഈ മാൻ വളരുകയാണ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ പതിരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉഹുദിന് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട പോലെ അള്ളാന്റെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പേടി ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വടന്മാര് സാഹബത്ത് നബിയുടെ കൂടെ പതിരിലേക്ക് പോയത് കള്ളപ്രചരണം നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ സത്യം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ പോയത് നബി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വഴിയിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഹാബത്തിനത് തീയില്ലല്ലോ പോയി എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായത് എന്തുണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ ഔദാര്യവും അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോന്നു എന്തിനത് വധിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അവർ വാള് പോലും കൈകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു മുഷിരിക്കിനെ പോലും നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു യുദ്ധവും സമരവും വധിലുണ്ടായില്ല രണ്ടാമതിലേ 
ലം യംസസ്ഹും സൂഉൻ ഒരാൾ ഒരു പോർലു വെറ്റില്ല ഒരു അപകടവും വന്നില്ല എന്നിട്ടോ ഫൻഖലഹു ബി നിഅമതിൻ മിനല്ലാഹി വ ഫദൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അതി മഹത്തായ ഔദാര്യവും അനുഗ്രഹവും കിട്ടി അവർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പണം കിട്ടി തന്നെയായിരുന്നു അത് ചെകുത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു ഏത് ഈ പേടി മനസ്സിലിട്ട് തന്ന പണിയെടുത്തത് ചെലുത്താൻ തന്നെയിരുന്നു കേട്ടോളോ യുഹൗലിയോ ചെകുത്താൻ അവന്റെ മിത്രങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും പിശാജ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ ഓരോന്നും മനസ്സിൽ ഇട്ടു തരും പിശാജ് അവന്റെ മിത്രങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തും അത് പിശാജിന്റെ തന്ത്രമാണ് എന്നാൽ കേട്ടോളോഹാഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറയണം ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് ഏൽപ്പിക്കലാ ആദ്യം അള്ളാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് റബ്ബുല്ലാലിനെയാണ് ഉറപ്പിക്കൽ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാലാണ് ആ വാക്ക് സത്യമുള്ളൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചാലും പറയുമ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അത് കളവല്ലേ ആവുക ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും മഹതി ആയിഷ ബീവി റതിയാഹു അനായോ സൈലബ് ബീവിയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും തർക്കം പെണ്ണുങ്ങളെ തർക്കം ഉമ്മഹാത്തിൽ മൊബിനിയ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഈഗോ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്താ അവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഞാനാണോ ഉഷാർ നീയാണോ ഉഷാർ അതേ തർക്കം ആരായി തർക്കിക്കുന്നത് പുണ്യ നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിമാര് ഒന്ന് ആയിഷത്ത് സിദ്ദീഖ മറ്റൊരു ജൈനബാബിന്ദുമ രണ്ടുപേരും പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞു എന്നെ നബി തങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് ആയിഷ നിന്നെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്തതോ നിന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് നിന്റെ വാപ്പ അബൂക്കർ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിന്നെ കെട്ടിച്ചൊടുത്തത് നബിക്ക് നിന്റെ നിഖാഹ് കഴിപ്പിച്ചത് നിന്റെ കുടുംബാണ് എന്റെ കല്യാണം അവളെ ഡയറക്റ്റ് നടത്തിയതാണ് ശരിയാണ് ചരിത്രം ഉണ്ട് സൈദബുൻ ഹാരിസയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു സൈനബ് ബീവി ആ ദാമ്പത്യത്തിൽ ഡാമേജ് വന്ന് ശീർച്ചക്കുറവ് വന്ന് വലിയ പ്രശ്നമായി അവസാന നബി തങ്ങൾക്ക് സൈനബിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മാനസിക പ്രയാസമായി അമ്മായിയുടെ മോളാണ് അവസാനം അവളെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുന്നു ഖുർഹാന്റെ ആയത്താണത് ഇത് വെച്ചിട്ട് സൈനബ പറയാണ് എന്നെ അള്ള നിക്കാഹ് അടുത്തിയത് ആയിഷ നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബാണ് അപ്പൊ ആയിഷ ബി വിട്ടില്ല അപ്പൊ കാലത്ത് ആയിഷ ബി പറഞ്ഞു എന്റെ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഖുർഹാനിലേക്ക് എന്റെ വിശുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരമശുദ്ധയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദൈവീക വചനങ്ങൾ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഖുർഹാനിൽ എന്റെ വിശുദ്ധി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൈനബ് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി ശരിയാ ആയിഷാനെ പറഞ്ഞ അത്ര പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ അത്ര സൈനബിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കല്യാണം നടന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോറ്റുകൊടുത്തു എന്നിട്ട് സൈനബ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ആയിഷ അന്ന് ആ വ്യഭിചാരാരോപണ വാർത്ത വലിയ ചരിത്രം സഫുവാൻ റതിയാഹു അനുഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ വ്യഭിചാരാരോപണ വാർത്ത വന്നപ്പോ അന്ന് ആ മാല മറന്നു വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാഹനം കിട്ടാതെ ലഭിതങ്ങളും സംഘവും സ്ഥലം വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ നേരത്തല്ലേ സഫുവാന് വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നത് ഒട്ടകം കൊണ്ട് വന്നത് എന്താണ് ആയിഷ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സൊഫുവാൻ ഇങ്ങനെ പയ്യ വരുന്നിട്ട് സൊഫുവാന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറിയല്ലോ വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് സൈനബ് ആയിഷയോട് ചോദിച്ചപ്പോ പുൽത്തു ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പോയി സംഘം പോയി ഒറ്റപ്പെട്ടു പിന്നെ വന്നത് ഒരു അപരിചിതനാ അന്യപുരുഷനാ ആ അന്യപുരുഷന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറണം അദ്ദേഹം കൂടെ സഹയാത്രികനായിട്ട് കയറിക്കൊന്നുമില്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഒട്ടക കട്ടിൽ കയറിയ നേരത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് അതിന്റെ ഗുണാണ് എനിക്ക് വന്ന പരീക്ഷണവും പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒടുവിൽ വിജയവും എന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ അമ്മാവും ഒത്തിരി ആയത്തിറക്കിയതും ഒറ്റതിക്കതിന്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനികളെ നമുക്കൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആയുധ നമ്മൾ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വന്യമൽ വക്കീൽ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് റബ്ബുലാലമീൻ അത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ നിന്ന് കൊടുത്താൽ ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ പകല് ആണ് എന്നതുപോലെ ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടും ഇതൊരു ചരിത്രമല്ല രണ്ട് ചരിത്രമല്ല ഖുർആാൻ ഇതൊരു പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രതിസന്ധികളിൽ പിടിച്ചു നിന്ന മുഹ്മിനീങ്ങൾ ആരോ അവർക്കൊക്കെയും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ രക്ഷയും സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത ആഴ്ചത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവും കൂടെ ഖുർആാൻ ഉദ്ധരിച്ച ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലൂടെ റബ്ബുൽ ലാലുമീന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് സുരക്ഷയും സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന ആ പാഠം നമുക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ സ്ഥിരമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ രോഗശമനത്തിനായി ഒരു സഹോദരൻ ദുബാ ചെയ്യാൻ അൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരൻ്റെ അസുഖം അള്ളാഹു ശിഫയാൽ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ 
പിന്നെ നമ്മൾ കുര്യൻ മലയിലെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് സഹോദരന്മാർ മരണപ്പെട്ട പിതാവിന് വേണ്ടിയും മകനെ ഹാക്കിതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ദുവ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വതക്ക തബൂൽ ചെയ്യുകയും അവരുടെ കലാലായ മുറാദുകൾ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ കുര്യൻ മല മലയിലെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇനി നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പള്ളിക്കകത്തുള്ള പിരിവ് വഖ്ഫ് കൂടിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശികയായിട്ട് ഒരു അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിലുള്ള ബില്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അടച്ചതിൻ്റെ കൃത്യം പോലെ പോകാറുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ പോയതാണ് പക്ഷേ ഒരു എന്തോ ഒരു കണക്കിലൊരു വേരിയേഷൻ വന്ന് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഖ്ഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ പാണക്കാട്ടെ തങ്ങളുടെ ഇവിടെ വരികയും ജമാഴത്ത് കമ്മിറ്റി ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ കൊടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പകുതിയോളം അടക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആ സംഗതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആവും വിധം വന്ന് കൈവച്ച് തരണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ പുറത്ത് വളരെ സാധുവായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഒരു ഹാൻഡിക്കേപ്പഡായ ഒരു സഹോദരൻ ഈ മഹലിലെ അംഗമാണ് ആ സഹോദരൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗതിയില്ലാതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഈ മഹലിലെ സന്മനസ്സുള്ളവരുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കല്യാണം നടന്നു കിട്ടിയത് അതിനൊരു ലക്ഷത്തിന് മീല ഇപ്പോഴും കടമാണ് നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായി ഇവിടെ പള്ളിയിൽ പിരിക്കുകയോ പറയുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയുന്ന ആളുകൾ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വെൽഫെയർ പ്രവർത്തകർ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജരായ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളായ കൂട്ടുകാർ വെടിയിലുണ്ടാകും ആ പാവപ്പെട്ട വികലാംഗനായ സാധു മനുഷ്യൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വന്ന ആ കടം ഒന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വീട്ടാനോ അധ്വാനിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു മാർഗമില്ലാത്ത പാവാണ് പറ്റുന്ന മാതിരി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ കണ്ടില്ല നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറ മേഖലയിൽ നടന്ന ദുരന്തം അത് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫദലുസ്താദും ജമാഴത്ത് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ട്രഷററും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒമ്പതംഗ സംഘം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നിലമ്പൂരിലേക്ക് പോയി രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് പോയത് വളരെ നല്ല പ്രതികരണമായിരുന്നു നല്ല നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഫണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇപ്പൊ പിറകെയും വന്നു അള്ളാഹു ആ സംഭാവന തന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും അതിന് വലിയ പുണ്യവും മഹത്വവും പ്രതിഫലവും നൽകുമാറാകട്ടെ അത്തരം ഈ സ്വതത്തയുടെ ഫലം കൊണ്ട് അത്തരം നാശങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ വീടിനും അള്ളാഹു വരുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് കണ്ട രംഗം വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ള പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രയാസവും ക്ഷീണമൊന്നും വകവെക്കാതെ തന്നെയാണ് വന്നത് കാലത്ത് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ നടന്നു ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചെന്തെത്തിയത് ഒരു അനാഥരുടെ വീട്ടിലാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബനാഥൻ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു വിധവയും മാത്രമാണുള്ളത് അവരുടെ കൊച്ചു കൂര വെള്ളം വന്ന് തകർന്നു പോയി ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു കൂലിപ്പണി പോലെടുത്തിട്ട് ഈ വീടൊന്ന് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ മാർഗമില്ല ആ നാട്ടിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ പ്ലാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കൂര പണിയാൻ തീരുമാനിച്ച് നാല് ലക്ഷം രൂപ കാശായിട്ട് വന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കമ്പിയും സിമെൻറ്റും മണലും എല്ലാമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളും വന്നു ഒരു രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് അതുകൂടെ കിട്ടിയാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട അനാഥ മക്കൾക്ക് ഈ വിധവക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് അവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപ നമ്മുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആ അനാഥ മക്കളുടെ വീടിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് ചെന്നത് ഒരു ഗൾഫുകാരൻ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടാണ് 
ആ വീടാണ് ആ മണ്ണിൽ പിടിച്ചില് നഷ്ടമായത് വീടുമില്ല പറമ്പുമില്ല ആ നിലക്ക് ശൂന്യമായി പോയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സഹായം കൊടുത്തു അത് വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനപ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ ആരെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആ സഹോദരൻ അത് വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ ദുരന്ത മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനമായി അതിൻ്റെ സമാധാനമായി ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയും ഭാര്യയെയും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖം എനിക്ക് ഒട്ടും ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഞാൻ അലഹദുലിൻ്റെ പറഞ്ഞു പോയി എന്നവർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്നത് ഒരിക്ക അദ്ദേഹം പശു വളർത്തി പാല് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പച്ചപ്പാവ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയും രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് മണ്ണ് വന്ന് എന്നെ ഒരു മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് തട്ടി തെറുപ്പിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും മറ്റൊരാളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും കാണാനില്ലാതെ രണ്ടുപേരെയും ഓടി വരെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അരഭാഗത്ത് താഴെയില്ല കാലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് ആ ഇക്കാന്റെ കാല് ഒടിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഒടിഞ്ഞു വളഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി ചുറ്റുഭാഗത്തും വെള്ളം അങ്ങനെ ക്യാമ്പിൽ ഒരു പകല് മുഴുവൻ ഒടിഞ്ഞു വളഞ്ഞ കാല് കിട്ടി ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്റെ സമയമാകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാമന്റെ മയ്യത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ നേരല്ല ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അതിദയനീയമായ രംഗം ഞങ്ങൾ തന്നെ ദയാമത്ത് നാളിന്റെ ഭയാനകത പറഞ്ഞല്ല പറഞ്ഞല്ലോ യോമയും മനുഷ്യൻ കൂടപ്പറപ്പിനെയും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും എല്ലാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ ഇട്ടേച്ച് ഓടുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഒമ്പതംഗ സംഘത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹോദരനെ ഞങ്ങൾ മറന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം മൂത്രയിക്കാൻ പോയത് അത് ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ അത്ര ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഫണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും പാഴാകാതെ തികച്ചും അർഹരായ ആളുകളെ തന്നെ കണ്ടെത്തി അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആ സ്വതത്തയും സേവനയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ